سلام من امیر قبادم و باکس ها 24 امین هفته سال منتهی به 23 جون 2022 رو با هم برو خواهیم کرد بالای جدل تحت تاثیر انیمیشن لایت یر دیزنی قرار داشت جایی که سرکله باز از دنیای اسباب بازی پیدا شد تا ته دل دایناسورهای دنیا جوراسیکو تکون بده و همینطور تونست کاپتان مالویکو یه پله پایین بکشه بریم و یه نگاهی بندازیم به کل جدول این هفته در اکران های محدود شاهد به نمایش در آمدن فیلم رقابت رسمی بودیم فیلمی با بازی پنولوپ کروز و آنتونیو باندراس که به زبان اسپانیایی در سال 2021 ساخته شده و داستان یه مرد پولدار رو روایت میکنه که اسپانسر تولید یک فیلم سینمایی شده و در مسیر ساخت رقابت دو بازیگر اصلی فیلم اونها رو وارد چالش هایی میکنه نو 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 یه فیلم تازه وارد در خونه دهم جدول باکس آفیس جا خوش کرده البته که این هفته اونقدر رقابت بالا جدولی ها داغ بود که فروش فیلم های دیگه چندان تعریفی نداشت درایان و چارز با فروش 343 هزار دلاری فاصله چندانی با لاستیتی که بعد از 13 هفته به پایین جدول سقوط کرده نداره فیلم داستان مردیه که دوچار افسردگی شده و خلاقانه ترین کاری که به ذهنش میرسه از ساخت یک ربات برای رهایی از این وضعیته لایو اکشن سونیک هم به لبه پردگاه اومده و در جایگاه نهم جدول قرار گرفته سونیک این هفته با کاهش 65 درصدی مخاطبان نسبت به هفته قبل فقط 40 هزار دلار از فیلم دهم جدل بیشتر فروش داشت عملیات نجات زمین از دست شرارت های دکتر روبونتک با بازی جیم کری توسط سونیک و دوستانش در 11 همین هفته اکران تونسته 190 میلیون دلار در بازار آمریکای شمالی برای پاناموند کاسبی کنه خانواده کرالی بین دوتا امارت مشغولن و حواسشون چندان بگی ماجره چند جهانی اولین این هفته هم مخاطبه خودش رو داشت هرچند نسبت به هفته قبل 27 درصد کاهش فروش نشون میده که با توجه به کاهش 50 درصدی سالان های نمایش قابل پیش بینی هم بود اولین قراره با استفاده از توانایی های خودش در زندگی هایی که در دنیا های دیگه داره از پس دشمن عجیب بر بیاد که میخواد کل دنیا ها رو در یک دونات سیاه بریزه و همه چیز رو از بین ببره دشمنی که اتفاقا زاده خودشه همه چیز همه جا به یک باره این هفته یک میلیون و هزار دلار دیگه فروخت و به سختی جایگاه هفتم جدول رو همچنان حفظ کرد آماده یه حرکت جدید بد گایز باشین احتمالا این هفته دیگه اصابشون به هم بریز و بیان سراغ یه بانک جدید چون با کاهش 55 در زادی فروش دخلشون حسابی خالیه آقای گوک سردسته گروهی از سارقای هرفه یه و خانوم روبا شهردار شهر و این وسط با پادر میونی موش خورما شهروند نمونه قرار به این موجودات شرور فرصتی داده بشه تا شاید بد گایز به گود گایز بدل بشن این انیمیشن جذاب یونیورسال پیکچرز همونطور که انتظار میرفت با اکران لایت یر کاهش فروش زیادی نشون داده و این هفته یک میلیون و هزار دلار در آمریکای شمالی فروخت و احتمالا این روند کاهشی همچنان ادامه پیدا کنه
شب برگ سکسی برگ باب در فروش اون بیگره سکسیش با مشکلاتی مواجه بوده اما به هر حال با کمک بچه ها صورت خودشون رو با سیلی سرخ نگه داشتن و با وجود کاهش 53 درصدی فروش هنوز در خونه پنجم جدول موندن این انیمیشن بزرگ سال با درجه پی جی 13 اسپینافی از یک سریال انیمیشن سیتکام به همین نامه ماجر از این قراره که بانک به باب یه هفته برای تصویر بدهی فرصت میده و همزمان یک گودال بزرگ جلوی فروشگاه باز میشه اما این نه تنها یه بهونه خوب به باب نمیده که بانک رو سر بدونه که پیدا شدن جسد یک مقتول به در سراش اضافه میکنه و بچه ها برای نجات تعطیلات تابستونی و باب باید فکری برای مشکلات بکنن. دخل با برگر این هفته 1 میلیون و 867 هزار دلار بود و وضعشون چندان هم بد نیست. دکتر استرنج جنون چند جهانیش به جایگاه چهارم جدول آمده این هفته نسخه اینترنتی فیلم هم در دیزنی پلاس منتشر شده و احیانا علاقمندان مارول که منتظر نسخه با کیفیت فیلم بودند حالا فرصت خواهند داشت از تماشای ماجره جنون چند جهانی دکتر استرنج لذت ببرند پیش از تماشای این فیلم بهتر سرکی به سرگال واندا ویژن هم زده باشین و تماشای اسپایدر من راهی به خانه نیست هم در درک بهتر وضعیت عجیبی که دکتر استرین توش گرفتار شده کمک حالتون خواهد بود فیلم این هفته بیش از 6.5 میلیون دلار فروخت و حالا با 407 میلیون دلار دومین فیلم پرفروش سال در آمریکای شمالیه هفته قبل درباره ماجره فیلم بیشتر توضیح دادم و میتونین اون ویدیو رو از هایلایت گوشه صفحه ببینید My dad believed in you. Everything I need to have you court-martialed and dishonorably discharged. The end is inevitable, Maverick. What are you gonna do? Here they come! Look in the air! Look in the air! تابکان مابریک با لغزش کوچیک در چهارمین هفته اکران به خونه سوم جدول اومد. حالا تام کروز با خلبانی خودش رکورد جدیدی رو ثبت کرده و با مجموع فروش 491 میلیون دلاری در صد جدل فروش سال قرار گرفته. فیلم درباره یک عملیات ویژه است. یک کشور ناشناس در حال ساخت بمب اتم در یک پایگاه مخفی کوهستانیه که پایگاه توسط موشک‌های زمین و هوا و هواپیمای سخو محافظت میشه. کاپیتان ماوری که به تازگی برای آموزش وارد تاپکان فرستاده شده حالا باید با یه تیم از خلبانهای جوون از پس این عملیات بر بیاد فیلم این هفته 69 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت تا در چهارمین هفته اکران همچنان پر فروغ ظاهر شه کم اینکه بعید نیست هفته بعد این فیلم رو در پله بالاتری ببینیم انیمیشن جدید لایت ویر در اولین هفته اکران در خونه دوم باکس آفیس قرار گرفته باز قهرمانیه که برای یک عملیات فضایی سوار سفینه خودش میشه و مطابق قوانین فیزیک بعد از یک مسافرت با سرعت نور وقتی به زمین برمیگرده که بازی عوض شده فضایی ها زمین رو به کنترل خودشون در آوردن و انسان ها در شرایط ویژه و دشواری باید تلاش کنن این وضعیت اشغال رو به پایان برسونن این انیمیشن دیزنی که به نوعی اسپیناف داستان اصاب بازی هم حساب میشه و قهرمان اصلی خودش رو از اون داستان قرض گرفته این هفته 71 میلیون دلار فروخت تا نسبت به دیگر انیمیشن های امسال برتری خودش رو نشون بده البته اول جولای مینیون ها به سینما حمله میکنن و احتمالا باز رو با کله از پرده پایین بکنن دایناسور های یونیورسال بیکچرز با وجود کاش 55 درصدی فروش همچنان به قررش در قله های باکس آفیس ادامه دادن آخرین فیلم از فرانچایز جوراسیک با دشوار این هفته در صد جدول موند و 
با فروش 85 میلیون دلاری مجموع فروش خودش رو به 276 میلیون دلار در دومین هفته اکران رسوند. دنیای جوراسیک دوران سلطه به وقایع چهار سال پس از فیلم قبل می‌پردازه. زندگی آزادانه دایناسورها روی زمین و زاد و ولدشون کم در اثر داره. میسی لاک بودم از خونه فرار میکنه و اوون و کلر که مخفیانه از نوه بنجامین لاک بود نگهداری میکنن باید برای برگردوندنش به خونه تلاش کنن. اما مأموره بیوسین ژنتیک هم بیکار ننشستن و موفق میشن قبل از اون دوتا به این گنجینه اسرارآمیز دی ان ای دست پیدا کنن و قرار از این اطلاعات برای تحقیقات سری خودشون استفاده کنن. دنیای جوراسیک در فروش جهانی هم آمار خوبی داشته و مجموع فروش فیلم به 649 میلیون دلار رسیده که 94 میلیون دلارش رو مدیون بازار چینه. بازاری که رقبای اصلی ازش محروم بودن. Run! باید دید در هفته پیش رو بازار سینما به اسطوره موسیقی چراغ سبز نشون میده یا نه ساخته جدید باز لورمن الویس 45 سال پس از مرگ این خواننده بلند آوازه که 19 سال پیاپی پی بیلبورد چارت موسیقی آمریکا رو سر پنجه خودش نگه داشته بود خاطره او رو زنده خواهد کرد و انتظار میره گروه زیادی از هوادارانش رو به سالن های سینما بکشونه باید منتظر بشینیم و ببینیم الویس این بار روی صحنه چه خواهد کرد